Enginar ya da Latince adıyla Sinaris Colimus, Papatagiller yani Asterase ailesinden 1 ya da 1,5 metreye kadar uzayabilen çok yıllık bir bitkidir. Enginar, yabani bir bitki olan ve 130'a yakın türü bulunan deve dikeni yani Cardus bitki ailesiyle de yakın akrabadır. Enginargiller yani Sinare ise yaklaşık 2500 alt türü barındırıyor. Ağustos'tan Eylül ayına kadar çiçekli olan enginar, Eylül ayından sonra tohum oluşturur. Hermafrodit olan çiçekleri, arılar ve kelebekler tarafından tozlaştırılır. Tohum ve sürgünle üretilir. Toprak tipi konusunda çok seçici olmasa da suyu sever. Fakat toprağının drenajının da iyi olması gerekir. Toprağı dikimden önce derin sürülerek gübrelenmelidir. Gölgede ve tuzlu topraklarda yetişse bile deniz etkisi görülen yerlerde büyüyemez. Dikimi Akdeniz ve Ege bölgesinde Ekim-Kasım aylarında, Marmara bölgesinde ise Mart-Nisan ayları arasında yapılır. Çiçekleri, sapı ve etli yaprakları yenebilir. Özellikle karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlar için çok faydalı olduğu ve ayrıca işte açıcı bir bitki olduğu bilimsel olarak raporlanmıştır. Antik Yunanlar Enginar'ın aslında güzel bir genç kız olduğuna inanıyorlarmış. Tanrılar tanrısı Çapkın Zeus bu çok beğendiği kızı elde edemeyince onu kıskanmış ve bir yıldırım fırlatarak kızcağızı Enginar'a çevirmiş. Antik Yunan toplumunda erkek çocuk isteyen kadınlar Enginar'la beslenirlermiş. Enginar tarımı ilk defa Napolite başlamış. Roma düştükten sonra Rönesans'a kadar adı sana anılmamış ama sonradan Floransalı soylu bir aile onu yeniden Napoli'ye getirmiş. Enginar uzun yıllar afrodizyak bir bitki olarak kabul edilmiş ve zamanın doktorları çocuğu olmayan karı kocalar için reçetelerine Sinaris Colimus'u yazmışlar. İtalyanlar Enginar'dan Sinar adında pek sevilen bir de likör üretmişler. İzlediğiniz için teşekkürler.